আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু কোরআন শিক্ষার অনন্য আয়োজন পেন ভীষণ কর্তৃক আয়োজিত কোরআন শেখার সহজ উপায় সম্মানিত কোরআন শিক্ষার্থী দেশ এবং বাংলা ভাষাভাষী দেশের বাইরে যারা যেখানে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ এবং আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করছি আল্লাহ সকলকে সুস্থ রাখুন এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে যে দিন এবং জীবন যাপনের তৌফিক দানের মাধ্যমে কোরআনের আলোয় উদ্ভাসিত জীবন যেন পরকালেও জান্নাতের রসিলা হয় সে প্রত্যাশা করি আজকের এই পর্ব আমরা যে চারটি বিষয়ে জানা থাকলে কোরআনুল হাকিম শুদ্ধভাবে পড়া যায় এবং যারা একেবারে পারেন না তারাও পারবেন এরকম প্রত্যাশা নিয়েই আমাদের এ আয়োজন আমাদের এই প্রচেষ্টা সম্মানিত ভাই বোনেরা আর কোনো কথা না বাড়িয়ে সোজা চলে যাচ্ছি আপনাদেরকে একটা পরীক্ষার জায়গায় রেখেছিলাম এটা প্রথম পর্বের পরীক্ষা অর্থাৎ আপনি কতটুকু পরীক্ষা দিতে পেরেছেন যে এই জায়গাটা যে হরুফ শিক্ষার গতকালকে যে পড়াটা ছিল সেখান থেকে আমরা জবও তালাশ করার চেষ্টা করেছি আপনারা যে পড়াটা পড়েছেন পরীক্ষা দিয়েছেন প্রশ্ন পর্বে প্রথম পর্বের প্রশ্নে দেখুন জবগুলো এভাবে হয়েছে কি না এটা ছিল আমাদের প্রশ্ন পর্ব প্রথম পর্বের প্রশ্নপত্র আলহামদুলিল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন আর এটার আলোকে আমরা পরবর্তী জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি উত্তর যে একশোতে একশো নাম্বার পাবেন তার এখানে আমরা অনেকগুলো আমরা চেষ্টা করছি অনলাইনে আপনি ইচ্ছে করলে আমাদেরকে পরীক্ষা দিতে পারেন কি না আমরা সে ব্যবস্থা রাখার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ এখানে আপনার নাম থাকবে স্থান থাকবে আপনি কোথেকে পরীক্ষা দিচ্ছেন এখানে আপনার রোল বা আইডি এটা আমরা পূরণ করে নেব কত তারিখে আপনি প্রথম পরের পরীক্ষা দিচ্ছেন পূর্ণ নাম্বার আছে একশো আপনি কত পেয়েছেন আপনি চাইলে অনলাইনে আমাদের পরীক্ষা দিতে পারবেন এরকম ব্যবস্থা ইনশাল্লাহ আমাদের থাকবে এবং আমরা মূল্যায়ন করব আপনি কোন জায়গায় সমস্যা করেছেন অর্থাৎ কোনটা পারেননি অথবা কিভাবে পেরেছেন আমরা পরবর্তীতে যে জায়গায় চলে যাব আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার অভিজ্ঞতার আলোকে যদি বলি তাহলে যদি একশো জন স্টুডেন্ট নিয়ে আমরা পড়া জাস্ট আমার এই পদ্ধতির আগে আমি যে পদ্ধতিতে আমরাও অনেকে শিখেছি কোরআন কিন্তু দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশে ফাইভ পারসেন্ট মানুষ কোরআন পড়তে পারে তার মধ্যে টু পারসেন্ট ভুল পড়ে খুবই দুঃখজনক খবর অথচ কোরআনের আলোয় জীবন গড়তে হবে এটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যাশা যুক্ত অক্ষর হচ্ছে এমন একটি জায়গা যেখানে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বলছি যখন মক্তব্যে পড়াতাম বা আগের পদ্ধতিগুলো ফলো করে যখন পড়াতাম তখন অবস্থাটা এরকম ছিল যে একশো জন স্টুডেন্ট নিয়ে আমরা যদি পড়া শুরু করাতাম তাহলে দেখতাম যে করতাম দেখতাম যে সেখানে যুক্ত অক্ষরের জায়গায় এসে মক্তব্যের অনেক বাচ্চারা ঝরে যেত হয়তো বা সেই ঝরে পড়াদের মধ্যে আপনি একজন আজকে আপনি বাচ্চার বাবা কিংবা আপনি বাচ্চার মা অথবা আপনি দাদা হয়ে গেছেন আপনি ঝরে পড়েছিলেন ওই ঝড়ে যেই ঝড় মোকাবেলা করার জন্য এখন আপনারা আমার সাথে সামিল হয়েছেন তার কারণ হচ্ছে যুক্ত কিভাবে হলো একটা বাচ্চা দেখুন এ অনের একটি শিশু বাচ্চা সে এ বড় হাতের লেখে এভাবে আবার ছোট হাতের এটা লেখে এভাবে দেখুন কতগুলো কায়দা করলো সে স্বর অ শিখেছে স্বরে আ শিখেছে তারপর আবার শুধু আকারটা শিখেছে কটাকে সে ছয়টা দাগ দিয়ে তারপরে ক লিখতে হয় তা সে শিখল কিন্তু এ জায়গায় এসে জোরে পড়ে কেন যদি বলি তার যোগ্যতা কম তাহলে আমি অযোগ্য আগে তার কারণ সে এত কিছু দিয়ে সে বুক বানাতে লিখতে পারছে বিউটিফুল লিখতে পারছে ফলোয়ার লিখতে পারছে কতগুলো অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটার দিয়ে তাহলে কেন সে আরও বিটে পারছে না মূল কারণ হচ্ছে এখানে একটা গ্যাপ ছিল নিঃসন্দেহে যে পদ্ধতিগুলো হয়তোবা আল্লাহর এক এক বান্দা এক একভাবে খেদমত দিয়েছেন 
আমরা ওই জায়গাগুলো সলভ করার চেষ্টা করেছি এবং আপনি এখানে ঝরে পড়বেন না ইনশাআল্লাহ শুধুমাত্র আপনার কাজ হচ্ছে আমাদের সাথে থাকা মৌলিকভাবে আরবি শিক্ষার জন্য যে হরবগুলো আছে তার সংখ্যা হচ্ছে মাত্র তিরিশটি মজার ব্যাপার কি জানেন যুক্ত যখন হয় হরব তখন শব্দ তৈরি করার জন্য তো যুক্ত হতে হবে তার মধ্যে দশটি হরব এরকম যা কখনোই পরিবর্তন হয় না কি মজার তাই না তাহলে বিশ তিরিশ থেকে দশ তো এমনিতেই চলে গেল আপনি যেখানেই যাবেন আরবি কোরআন পড়ার জন্য কোরআন পড়তে কিংবা আরবি দেখবেন তখন দেখবেন এই হরবগুলো কোনো চেঞ্জ হয়নি কোনোই চেঞ্জ হয়নি আর চেঞ্জ না হলে ওকে নিতে আপনার চিন্তাও নাই বাস সেই হরবগুলো কি কি আমরা একটু দেখে নিই এক নজরে যে হরবগুলো কখনোই পরিবর্তন হয় না এই দশটি হরব দেখুন এরকম আছে দশটি হরব এর মধ্যে রয়েছে কি কি দেখুন আলিফ তারপর দাল মজার ব্যাপার কি জানেন দাল যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে দালও পরিবর্তন হবে না তার কারণ কি আমরা জেনেছি এই দুইও জনার বৈশিষ্ট্য একই রকম শুধুমাত্র নুক্তা আছে আর একজনার নুক্তা নেই এজন্য আমরা একই ঘরে দুইও জনকে রেখেছিলাম মনে আছে কি দাল দাল এভাবে পড়েছিলাম দাল যদি পরিবর্তন না হয় দালও পরিবর্তন হবে না এরপর পরিবর্তন হবে না র র যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে ঝাও পরিবর্তন হবে না পরিবর্তন হবে না ত ত আপনি দেখলিয়ে চিনবেন সে শব্দের প্রথমে আসুক যুক্ত হয়ে মাঝখানে আসুক শেষে আসুক আপনি অটো তাকে চিনে ফেলবেন এ কখনোই তার আকৃতি চেঞ্জ করে না ত জ এরপরে আকৃতি চেঞ্জ করে না যে তার নাম হলো মিম তারপর যে আকৃতি চেঞ্জ করে না তার নাম ওয়াও ওয়াও কখনোই আকৃতি চেঞ্জ করে না আর হলো হামজা এ কখনোই আকৃতি চেঞ্জ করে না মজার ব্যাপার আপনি এই অক্ষর মানে এই এই হুরুপগুলো আপনার মনে আছে কিনে একটু 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 খেয়াল করুন তো ব্যাস এই কয়টা একটু পড়ে ফেলুন এক নজরে তাহলে হরুপগুলো আমরা একবার একটু পড়ে নিই এর মানে আগের পড়াটাও মনে আসলো প্লাস এখন আবার নতুন করে এটা জানলাম তাহলে আলিফ দাল দাল র ঝা ত জ মিম ওয়াও হামজা এই হরবগুলো কখনোই পরিবর্তন হয় না সুতরাং আপনি যখনই দেখবেন তখনই চিনে নিতে পারবেন এরপরে যেই হরবগুলো মৌলিকভাবে এক একটু জেনে নিতে হয় কষ্ট করে তা হচ্ছে এমন পাঁচটা হরব আছে এই হরবগুলো আপনি যখন যুক্ত হবে যুক্ত হবে যখন প্রথমে কিংবা মাঝে আসবে তখন আকৃতিটা ছোট হয়ে যায় ইয়া বড় এই যে তাটা দেখেন কত বড় বাঁটা কত বড় হ্যাঁ কিন্তু যুক্ত যখন হবে তখন ছোট্ট করে একটু জায়গার মধ্যে নিচে একটা নুক্ত দিলে এসে বা হয়ে যাবে একটু দাগ দিয়ে উপরে দুই নুক্ত দিলে তা হয়ে যাবে একটু উপরে দাগ দিলেই তিন নুক্ত দিলে সা হয়ে যাবে অর্থাৎ যেখানে বা সেখানেই তা বানানো যাবে সা বানানো যাবে বা বানানো যাবে এইটা এই রকম হরফ হলো পাঁচটা পাঁচটা হরফ এরকম যা যুক্ত হওয়ার সময় কি হয়ে যাবে ছোট হয়ে যাবে আকারে ছোট হয়ে যাবে তাহলে প্রথমটা হচ্ছে ছোট হয়ে যায় যুক্ত হওয়ার সময় বা আপনি চিন্তা করুন তো দেখি বা যদি ছোট হয় সাথে সাথে আরও দুইটা হর পাশাপাশি ছোট হয়ে যাবে ওরা একই মায়ের পেটে তিন সন্তান বলুন তো দেখি আর দুইটা কি হবে তা সা বা ছোট হলে কারণ আপনি ছন্দ দিয়ে পড়েছিলেন আলিফ বা তা সা কেন পড়েছিলেন এর মানে তিনোটা একই বৈশিষ্ট্য যদিও নাম ভিন্ন ভিন্ন অতএব বা যদি নিচে আকারে ছোট হয়ে যায় তা তাও ছোট হবে তাও ছোট হবে এরপরে আকৃতি ছোট হয়ে যায় যুক্ত হওয়ার সময় একটু দাগ দিয়ে বোঝা যায় কারণ এত বিশাল সম্পত্তি আছে কেউ হয়তো বা অন্য ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক করতে কিছু সম্পদ দান করে দিল তাই বলে তার নামটা তো চেঞ্জ হয়ে যায় না তাকে চেনাই যায় তার নাম আগের মতোই থাকে তার নাম হলো নুন ওই তা সায়ের মতো নুনও আকৃতি ছোট হয় আর হলো ইয়া ইয়াটা এত বড় যুক্ত হওয়ার সময় ছোট হয়ে যাবে একটা কথা খুবই ভালোভাবে মনে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে আরবি বর শব্দের আরবি শব্দের একাধিক হরফ মিলে যখন একটা শব্দ তৈরি হবে সেইটা শেষাক্ষরটা সবসময় বড় হাতের আসে শেষাক্ষরটা সবসময় মুক্ত অক্ষরের মতো আসে আরবি শব্দের শেষাক্ষরটি সবসময় মুক্ত হরফ হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবে এটা চেনাই যায় 
এর দ্বারা ইসলামী নেতৃত্বেরও একটা চমৎকার বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু তার কারণ হচ্ছে ইংলিশে ক্যাপিটাল লেটারটা প্রথমে আসে বড় হাতের অক্ষরটা প্রথমে আসে আর আরবিতে শেষে আসে এর মানে হচ্ছে সবাই নিয়ে যেটা থাকবে নেতা শেষে নিবে এটা হচ্ছে আরবিদের বৈশিষ্ট্য আর অন্যটা আগে নেতা নেও তারপরে অন্য সবাই পাইলে নিও আরে মা বাবা সংসারের সবচেয়ে বড় সন্তানদেরকে আগে খাইয়ে দেয় মা বাবা হয়তোবা শেষবারে অল্প কিছু খাবার আছে সেটাই মা বাবা ভাগ করে নেন মায়ের স্যাক্রিফাইস তো আরও বেশি আগে স্বামীকে খাওয়ায় তারপরে শেষে যদি কিছু থাকে তাহলে ওটা খেয়ে এক গ্লাস পানি খেয়ে আলহামদুলিল্লাহ ওই সন্তানরা খাইল এতেই বাবা ভীষণ মা ভীষণ খুশি আসুন আমরা যেখানে রাখছিলাম সেটা হচ্ছে শেষ হরফটা শেষে আসার কারণে আপনি অলয় চিনে ফেলবেন তাহলে দুইটা পর্ব শেষ হলো যুক্ত হওয়ার চারটা স্তর তার মধ্যে একটা হলো এরকম যা কখনোই পরিবর্তন হয় না সেরকম দশটা হরফ আমরা দেখেছি আর আকারে ছোট হয়ে যায় এরকম হচ্ছে আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন বা তা সা নুন ইয়া আরেকটা হচ্ছে এরকম যে মজার করে আমরা যে জিনিসটা দেখব এখানে বারোটি হরফ এরকম আছে দেখুন ইতিমধ্যে স্ক্রিনে চলে এসছে বারোটি হরফ এরকম দেখুন তো হরফগুলো চিনেন কিনা আপনি এখানে আছে হা জিম খ সিন সিন সদ দদ আইন গয়ন ফা কফ লাম দেখুন তো এই হরফগুলো আপনি চিনেন কিনা এই হরফগুলো যখনে যুক্ত হবে তখন তার এই যে নিচের বিশাল পেট আছে দেখছেন দেখেছেন কত বড় পেট এই পেট থাকে না এর দ্বারা আল্লাহ তালা একটা চমৎকার আরবির থেকে আরবি হরপ মূলত তার নিজের ইয়েটা মানে আকৃতিটা কখনোই পরিবর্তন করে না একটা মজার ব্যাপার কিন্তু আপনি দেখুন আকার প্রথমে আমরা সরবর্ণ পড়ি আ সরে আ এটাকে ছোট করে যখন এটা স্বর চিহ্নের মধ্যে নেওয়া হয় তখন আকার দেয়া হয় কিন্তু আরবিতে যখন শব্দ একটার সাথে একটা হরফ মিলে শব্দ তৈরি করে তখন সে কোনো আকৃতি মূল আকৃতি একটুও চেঞ্জ হয় না সোহান আল্লাহ মাথার অংশটা চেঞ্জ হয় না এর দ্বারা একজন মোমেনের বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে যে তুমি অন্যের সাথে মিলবে কিন্তু নিজের সত্তাকে চেঞ্জ করে দিবে না বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বলো সামাজিক মানে মূল্যবোধ এবং সামাজিক ঐক্য তাতে তুমি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথেও মিশতে পারো অন্যের সাথে কপারেশন তৈরি করতে পারো কিন্তু তুমি কখনো নিজের চিন্তা ইমান আকিদা এটা বিলিয়ে দিবে না এরকম হরফ হচ্ছে বারোটা হা নিচের অংশ পড়ে যায় তাহলে সবাই কবে জিম খ পড়ে যাবে কারণ আমরা তিনটে একত্রে বলছে হা জিম খ সিন সিন এরপরে স দ আইন গয়ন ফা কফ লাম আমরা এই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই পর্বটা আমরা আজকে শেষ করতে চাচ্ছি না আমরা এটাকে নিয়ে আগামী পর্বে এর উপরে আবার ডিটেলস একটা আলোচনা নিয়ে হাজির হব ইনশাআল্লাহ পরের পর্বটা অবশ্যই আপনি দেখবেন আমাদের সাথে থাকুন কোরআন শিখুন আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ অবারাকাত